welcome to our channel student station if you are channel subscribe to our please subscribe in the video 7 standard science term 3 unit 3 polymer chemistry lesson question answer already in the lesson upload that is the question answers long answers short panni so in the video answers short panni key points short panni so question answers sparkla page number 64 64 roman number 10 short answer first one what does the term biodegradable mean biodegradable na enna page number 57 5757 see left side la blue color la highlight paaranga last paragraph ku mele a material that gets decomposed through natural processes and action by bacteria is called biodegradable. Biodegradable na enna na, or material vandu, adu decompose agudu, sedayudu. Eppidi na, natural process ave, nature ave, and action by bacteria na ala. So, idukku pair da, biodegradable. A material that gets decomposed through natural processes and action by bacteria is called biodegradable. Okay, ingla, just on the uh, content ni inga purunji konga, or material vandu, and the decompose are the said they are the epidi natural process are action by bacteria wow agar the biodegradable you may uh, write in your own words ungaloda own words la kuda ninga edhala idha purunjikittinga na roman number 10 la first one answer then second question question number two what kind of fabric is suitable to dress up and play in the summer? So, summer season, what dress is suitable for us? Comfortable feel? What kind of fabric and play in the summer? Summer level, sorry, dress up and dress up. What kind of fabric, what type of dress? Cotton, nylon, rayon, array synthetic fibers, cotton fibers. So, this is what is suitable for us in our summer. Let's ask question. Page number 50. 5050. See, 50. It's very simple. In summer, it is better to wear clothing that is made out of cotton materials rather than synthetic. Okay. So, in summer, summer la, it is better to wear. Rumbo better. Rumbo um parwala. In the dress of wear panna. Cotton, we comfortable feel cotton. So, that air circulation, the air flow, is very frequent. We have to the heat. So, it is better to wear clothing. This is made of cloth. Cotton material. That is the summer. Cotton cloth poda sulvanga. In summer, it is better to wear clothing that is made out of cotton material rather than synthetic cartilo cotton use panna sulvanga. So, either one ted than apodo. Cotton materials tha is a key point. Te. Okay. Roman number 10 plus second one answer. So, ninge just on the key point catch punting and now will answer rumba easy. Ningla edidla. Okay. Third one, how do plastics impact animals and the environment? Plastics oda impact. That oda impact on the animals kitayo, environment ka. Vilanga kitayo, environment. Anama sutru pural surala. Epri or plastic oda impact rke. Anama use pandra plastics nala. Page number 55. So, pla plastic oda impact animals liyo kater kanga. At the environment, you can see 55 la, right side. La paranga, right side paragraph la, and the box is second. Polythene bags la start. Panna Polythene bags and food packaging that are thrown away are responsible for littering the environment and clogging drains. Polythene covers, to use polythene bag and food packaging. Uh, hotels, la la, food 
பேக்கே பேக் பண்ணுறதுக்காக சின்ன சின்ன கவர்ஸு அதை பேக் பண்ணி கொடுக்குறதும் ஒரு கவரில் தராங்க பெரிய கவரில் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட் பேக்கேஜிங் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வீட்டில் துணி கவராக இருந்தாலும் எல்லாத்தையுமே தூக்கி டிஸ்போஸ் பண்ணுறோம் அது ஒரு டைமுக்கு நம்ம ஒரு கட்டத்தில் தூக்கி போட்டுறோம் த்ரோன் அவே ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் லிட்ரிங் த என்விரான்மெண்ட் லிட்ரிங் த என்விரான்மெண்ட்னால் நம்மளோட சுற்றுச்சூழலை மாசுபட வைக்கிது லிட்ரிங் த என்விரான்மெண்ட் அண்ட் க்ளாகிங் ட்ரெயின்ஸ் ட்ரைனேஜ் இருக்கு இல்லையா அதில் போயிட்டு அந்த கவரெல்லாம் போயிட்டு அடைச்சிடுது க்ளாகிங் ட்ரெயின்ஸ் ஓகே இதுதான் இம்பேக்ட் பிளாஸ்டிக் இம்பேக்ட் ஆன் என்விரான்மெண்ட்டில் சுற்றுச்சூழலில் எப்படி வந்து இம்பேக்ட் பண்ணுதுன்னா இதோட இம்பேக்ட் எப்படி இருக்குன்னா பாலித்தீன் பேக்ஸ் அண்ட் ஃபுட் பேக்கேஜிங் இந்த பேகோ ஃபுட் பேக்கேஜிங் கவர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா தட் ஆர் த்ரோன் அவே நம்ம தூக்கி போடுறதோ ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் லிட்ரிங் என்விரான்மெண்ட் அதுதான் வந்து சுற்றுப்புற சூழலையே வந்து மாசுபட வைக்கிது லிட்ரிங் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் க்ளாகிங் ட்ரெயின்ஸ் இந்த சாக்கடைலாம் வந்து அந்த ட்ரைனேஜ் சொல்லுவோம்ல அதில் அடைப்பு ஏற்பட்டுடுச்சு ஸோ இதெல்லாம் போயிட்டு அந்த கவரெல்லாம் போயிட்டு அடைச்சிடுது க்ளாகிங் ட்ரெயின்ஸ் ரொம்ப நம்பர் டென்த்தில் தேர்ட் ஒன் இது வந்து பிளாஸ்டிக் இம்பேக்ட் ஆன் என்விரான்மெண்ட் அடுத்து அனிமல்ஸ்து பார்க்கலாமா இந்த த்ரீ லைன்ஸ் எழுதிக்கோங்க இது போதும் நெக்ஸ்ட் அனிமல்ஸில் வந்து அனிமல்ஸ் இன் அர்பன் ஏரியாஸ் பர்டிகுலர்லி கவுஸ் ஆஃபன் ஈட் பாலித்தின் பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் பை ஆக்சிடென்ட் ஆஸ் தே கண்டெயின் ஃபுட் வேஸ்ட் ஸோ பாருங்கள் அனிமல்ஸ் மோஸ்ட்லி அர்பன் ஏரியாஸ்னால் சிட்டிஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா நகரத்தில் நகர்ப்புற வாழ்க்கையில் வந்து பர்டிகுலராக வந்து கவ் கவ் எஸ்பெஷலி மாடுகள் பசு மாடுகள்லாம் வந்து நகரத்தில் வந்து அதை அப்படியே சுற்றி வரும்போது இந்த நம்ம தூக்கி போடுறோம் இல்லையா ஃபுட் வேஸ்ட்டெல்லாம் கவர்ஸ்லாம் அதில் வந்து அது சா பசிக்காக சாப்பிடும்போது அந்த கவரில் இருக்க ஃபுட்டு க ஃபுட்டை தேடிட்டு அந்த கவரையே சாப்பிட்டு தான் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு சைட் வந்து அதோடய ஹெல்த்துக்கு பாய்ஸ்னஸ் தானே இது வந்து நம்மளை மாதிரி தானே அதோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமும் ஸோ இது வந்து பிளாஸ்டிக் இம்பேக்ட் ஆன் அனிமல்ஸ் இந்த த்ரீ லைன்ஸ் எழுதிக்கோங்க ஓகே ஆஸ் தே கண்டெயின் ஃபுட் வேஸ்ட் அதை வந்து எடுத்துக்குது அது அனிமல்ஸ் இன் அர்பன் ஏரியாஸ் பர்டிகுலர்லி கவுஸ் ஆஃபன் இட் பாலித்தீன் பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் பை ஆக்சிடென்ட் அது தானாக சாப்பிடல அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபுட்டை சாப்பிட போய் தான் அந்த கவரோட சாப்பிட்டுடுது ஆஸ் தே கண்டெயின் ஃபுட் வேஸ்ட் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப நம்பர் டென்த்து தேர்ட் ஆன்சர் இந்த த்ரீ லைன்ஸ் எழுதிக்கோங்க இந்த த்ரீ லைன்ஸ் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ரோமன் நம்பர் லெவன் லாங் ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லிஸ்ட் த அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸ் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது பாருங்கள் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸ் அந்த மாதிரி எழுதிட்டு டாபிக் போட்டுட்டு நீங்கள் பாயிண்ட்ஸாக எழுதுனீங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கு தேவையான கீ பாயிண்ட்டும் நோட்டீஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதே பேராகிராஃப் எழுதுனா அவங்க படித்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இப்போ கொஷினாக இதுக்கு ஆன்சராக நீங்கள் தே டு நாட் ரிங்கிள் ஈஸிலி அதோட அட்வான்டேஜ் ரிங்கிள் ஈஸிலி டு நாட் ரிங்கிள் அது கீ பாயிண்ட் ஸோ கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஈஸியாக So, write in points as much as possible. Mostly, நீங்கள் பேராகிராஃபாக எழுதுறத காட்டிலும் பாயிண்ட்ஸாக எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்ஸ் கெயின் பண்ணலாம் ஸோ அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸ்னு எழுதிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தே டு நாட் ரிங்கிள் ஈஸிலி அது ரொம்ப ஈஸியாக வந்து சீக்கிரத்தில் சுருங்காது கசங்கி போகாது இதுதான் வந்து இதோட சிந்தட்டிக் ஃபைபரோட அட்வான்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தே டு நாட் ரிங்கிள் ஈஸிலி செகண்ட் பாயிண்ட் தே கீப் தேர் கலர் அண்ட் பிரைட்னஸ் ஃபார் அ மச் லாங்கர் டைம் அது அதோட கலரும் அந்த பிரைட்னஸும் ரொம்ப காலத்துக்கு இருக்கும் மங்காது சீக்கிரத்தில் மங்கிடாது வெயிலெல்லாம் போட்டால் சீக்கிரம் கலராக ஃபேட் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சீக்கிரத்தில் ஃபேட் ஆகாது கொஞ்சம் மற்ற ஃபைபரை காட்டிலும் இது கொஞ்சம் டைம் லாங் லாஸ்டிங்னு வச்சுக்கோங்களேன் தே கீப் தேர் கலர் அண்ட் பிரைட்னஸ் ஃபார் அ மச் லாங்கர் டைம் தட் இஸ் த செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் தே ஆர் ஸ்ட்ராங்கர் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்த சிந்தட்டிக் ஃபைபர் அது ஒரு அட்வான்டேஜ் ஃபோர்த் பாயிண்ட் தீஸ் ஃபைபர்ஸ் ஆர் ஸ்ட்ராங் அண்ட் எலாஸ்டிக் விச் கிவ்ஸ் இட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டு பவுன்ஸ் இந்த சிந்தட்டிக் ஃபைபர் எப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக எலாஸ்டிக்காகவும் இருக்கும் எலாஸ்டிசிட்டி தன்மை இருக்கும் விச் கிவ்ஸ் இட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டு பவுன்ஸ் இப்படி இழுத்திங்கன்னா அப்படியே பவுன்ஸ் ஆகும் பார்த்து பால் போட்டால் ப
so these are the four points in advantages of synthetic fibers they do not wrinkle easily they keep their color and brightness for a much longer time they are stronger these fibers are strong and elastic which gives it the properties to bounce okay next disadvantages um ketirukanga disadvantages of synthetic fibers nu eludittu idu drawbacks nu eludalam உங்கள் கொஷனில் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் அட்வான்டேஜஸ்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா சில உங்க வந்து சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொஷனில் என்ன எதிர்க்கோ அதை அப்படியே எழுதிக்குவீங்க இல்லையா அதனால் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னு எழுதிக்கேன் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸ்னு போட்டு ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் போட்டுக்கோங்க தே ஆர் நாட் ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் கேட்ச் ஃபயர் ஈஸிலி ஸோ அதுக்கு வந்து சூடை வந்து பொறுக்கிற அளவுக்கெல்லாம் தன்மை கிடையாது சிந்தட்டிக் ஃபைபர் டக்குன்னு ஃபயர் பிடிச்சிரும் இப்போது கிளாத்லாம் வந்து ஒரு சில கிளாத் வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகும் தீப்பிடிக்க ஒரு சில கிளாத்லாம் சீக்கிரமாக அது அந்த மாதிரி இது தே ஆர் நாட் ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் கிடையாது அண்ட் கேட்ச் ஃபயர் ஈஸிலி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தான் டிஸ்அட்வான்டேஜஸில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எல்லோ கலரில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறதா எழுதணும் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து அப்சார்ப் வெரி லிட்டில் மாய்ச்சர் கொஞ்சம் ஈரப்பதத்தை தான் வந்து அதை வந்து அப்சார்ப் பண்ணும் தேர்ட் பாயிண்ட் do not allow air circulation making them hot and uncomfortable to wear so ulla irundha andha heat ah veliye vidradhum velil irundha kaatha absorb pandradhum vande slow ah irukku illa do not namma ulla irukra heat ah veliye vidradhum velil irukka andha kaatha ulla absorb pandradhum romba kammi adanal enna pannuvom nama andha synthetic fiber synthetic cloth la use pannum bodhu romba heat ah irukra mari body ah heat ah irukka mari feel pannuvom uncomfortable ah irukum adha உடுத்திக்கிறதுக்கு ஸோ திஸ் இஸ் த அட்வான்டேஜஸ் ஸோ இது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ன்னு போட்டு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்கோங்க அது போதும் அதில் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் இது த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப நம்பர் லெவனில் ஃபர்ஸ்ட் டீட்டெயில் ஆன்சர் தென் செகண்ட் டீட்டெயில் கொஷின் செகண்ட் சஜஸ்ட் சேஃப் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்போசிங் பிளாஸ்டிக்ஸ் டிஸ் பிளாஸ்டிக்கை டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் சேஃப் மெத்தட்னு கேட்டிருக்காங்க பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி செவனில் ரைட் சைடில் பாருங்கள் மேலே வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்போசிங் பிளாஸ்டிக்ஸ்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ பிளாஸ்டிக்ஸை நம்மளால் டீகம்போ நேச்சுரல் ப்ராசஸ்னால் டீகம்போஸ் பண்ண முடியாது ரைட் சைடில் மேலேருந்து எழுதிக்கோங்க பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் என்ஸ் அப் பை ரீயிங் பீயிங் ரீசைக்கிள்ட் இன்சினரேட்டட் லேண்ட்ஃபீல்ட் டம்ப்ட் ஆர் என்ஸ் அப் லிட்டரிங் அவர் என்விரான்மெண்ட் ஸோ பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் ஒன்று ரீசைக்கிள் பண்ணோம் இல்லை லேண்ட்ஃபீல்ட் அது ஃபுல்லாக ஆகிட்டு எப்படி இருந்தாலும் என்விரான்மெண்ட்டை வந்து இப்போ சுற்றுப்புறத்த மாசுபடுத்திடும் ஸோ இதில் வந்து பிளாஸ்டிக் டிஸ் டிஸ்போசல் இஸ் த ஃபை ஆர் பிரின்ஸ்பல் டிஸ்போசல் பிளாஸ்டிக் டிஸ்போசல் எப்படி தான் இந்த வேஸ்டில் டிஸ் ஃபை ஆர் பிரின்ஸ்பல்னு டிஸ்போசல் மெத்தட் இருக்குது ஃபை ஆர் என்னென்னா ரெஃப்யூஸ் ரெடியூஸ் ரீயூஸ் ரீசைக்கிள் அண்ட் ரெக்கவர் இது செகண்ட் பாயிண்ட்டாக எழுதிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க அடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட் இது எழுதிட்டு ரெஃப்யூஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டு ஒரு சின்ன ஐஃபன் போட்டுட்டு த பெஸ்ட் திங் டு டூ இஸ் டு அவாய்ட் யூஸிங் பிளாஸ்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ பிளாஸ்டிக் ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதே அவாய்ட் பண்ணிடணும் நம்மளால் முடிஞ்ச வரை ஓகே தட் இஸ் த ரெஃப்யூஸ் பாயிண்ட் எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு ரெடியூஸ் டோட்டலாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்த் பாயிண்டில் ரெடியூஸ் ரெடியூஸ்டும் போட்டு சின்ன ஐஃபன் போட்டு ரெடியூசிங் த அமௌண்ட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் வி யூஸ் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நம்ம நம்மளால் ஃபுல்லாக அவாய்ட் பண்ண முடியலனாலும் எந்த அளவுக்கு நம்மளால் பிளாஸ்டிக்கை குறைச்சிக்க முடியும் யூஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்கை குறைச்சிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு குறைச்சிக்கலாம் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை நம்ம கவனத்தில் வச்சுக்கணும் அடுத்தது ரீயூஸ் இஃப் பாசிபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் மேட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ் கேன் பி யூஸ்ட் அகெயின் அண்ட் அகெயின் ஸோ நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடிஞ்ச அந்த பிளாஸ்டிக் ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ண முடிஞ்சால் அதை திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை நல்ல கண்டிஷனாக இருக்கிற வரைக்கும் ஏன்னா வாங்கின பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே தூக்கி போட 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 அது மண்ணில் போய் மகாம மக்காம தான் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம திரும்ப திரும்ப புதுசு புதுசாக வாங்காமல் இருக்கிறத எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு தூக்கி போட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பார்க்கலாம் ரீயூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் தென் ரீசைக்கிள் இட் இஸ் பெட்டர் டு ரீசைக்கிள் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டு ரொம்ப பெட்டர் ரீசைக்கிள் பண்ணோன்னா 
எப்படி ஆசிட் டேர்ன்ஸ் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இன் டு சம்திங் நியூ இப்போ பார்த்திங்கன்னா சம் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாம் அரைச்சி உருக்கி அதை அப்படியே வந்து மெல்ட் ஆக்கி அதை வந்து ஒரு டாய் பொம்மையா அந்த மாதிரிலாம் கொண்டு வருவாங்க ரீசைக்கிள் ரீசைக்கிளிங் பிளாஸ்டிக்ஸும் இருக்குது பிளாஸ்டிக்ஸில் ரீசைக்கிள் பண்ணக்கூடிய பிளாஸ்டிக்ஸும் இருக்குது ஸோ அதை வெரைட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரித்து அதை க்ரஷ் பண்ணி உடச்சி அரைச்சி அடுத்து மெல்ட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு மோல்டில் டாயாவோ இல்லை வேறு ஏதாவது பொருட்கள் மெட்டீரியலாகவோ வந்து கொண்டு வரலாம் ரீசைக்கிளிங் ப்ராசஸ் ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் டு ரீசைக்கிள் பிளாஸ்டிக் waste as it turns waste materials into something new so highlight பண்ணதை அப்படியே சேர்த்து எழுதிக்கோங்க in between இருக்கிறதெல்லாம் எழுத வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் recover compost and incinerate solid waste can be converted into resources such as electricity and compost through thermal and biological means ஸோ சாலிட் வேஸ்ட் வந்து ரிசோர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க எலக்ட்ரிக்சிட்டி அண்ட் தெர்மல் அண்ட் பயாலஜிக்கல் மீன்ஸ் அதாவது எப்படின்னா அந்த பிளாஸ்டிக்கெல்லாம் எரித்து அதில் வர கேஸஸ் மூலயமா எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாமா இங்கே வரும் பாருங்கள் உங்களுக்கு பர்னிங் பிளாஸ்டிக் ரிலீஸ் சூப்பர் டாக்ஸிக் கேஸஸ் ஸோ அதில் இருந்து கெமிக்கல்ஸ் ஹெவி மெட்டல்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் கே ட்ராப்பிங் த கேஸஸ் கலெக்டிங் த டாக்ஸிக் ஆஷ் இஸ் வைட்லி யூஸ் டு ப்ரொடியூஸ் எனர்ஜி ஸோ இந்த மாதிரி ரெக்கவர் கம்போஸ்ட் அண்ட் இன்சினரேட்டில் ஸோ இதில் த்ரீ லைன்ஸ் எழுதுனா போதும் நீங்கள் ரொம்ப நம்பர் லெவனில் செகண்ட் ஒன் ஆன்சர் ஃபைவ் ஆரை பற்றி ஒரு ஒரு லைன் எழுதுனா போதும் நெக்ஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருப்பேன் அது எழுதிக்கோங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இந்த த்ரீ லைன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து பிளாஸ்டிக் டிஸ்போசல் இஸ் த ஃபைவ் ஆர் பிரின்ஸிபிள் அது எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ரெஃப்யூஸ் ஒன் பாயிண்ட் தென் ரெடியூஸ் அது ஒரு பாயிண்ட் ரீயூஸில் ஒன் பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க ரீசைக்கிளில் இது அப்படியே எல்லோ கலரில் ஹைலைட் பண்ணதை மட்டும் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ரெக்கவர் ஓகே ஸோ இந்த லெசன் கொஷின் ஆன்சர் ஷார்ட் பண்ணி கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லெசன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்